Kumusta mga bata? Sa araw na ito, isang panibagong aralin na naman ang inyong matututunan sa asignaturang mathematics. Sa araling ito, ay matututuhan mo ang paglalarawan at pagsusulat na may kinalaman sa equation ng bawat uri ng pagpaparami o multiplication bilang repeated addition. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay narito muna ang isang gawain na kailangan natin sagutin. Kung si Myla ay bibili ng isang kwaderno at isang lapis, magkano ang matitira sa kanyang baon na 50 pesos? Ang lapis ay nagkakahalaga ng 8 pesos. At ang kwaderno naman ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Bago natin makuha kung ilan ang natitira sa baon ni Myla, ay kailangan muna nating kuhanin ang kabuuan ng nagastos na pinambili sa gamit ni Myla. 8 at 20, magkano lahat ito? 0 plus 0 equals 0. 0 plus 0 equals 0. 8 plus 0 equals 8. And then bring down 2. So, ang lahat o ang pinambili o nabawas sa baon ni Myla ay 28 pesos. Ngayon naman ay atin nang kuhanin kung magkano na lamang ang natitira sa baon ni Myla. 50 pesos minus 28. 0 minus 0 equals 0. 0 minus 0 is also 0. 0 minus 8 cannot be so borrow 1 from 5 so 5 will become 4 and then 0 will become 10 now 10 minus 8 is 2 and again 4 minus 2 is 22 So, the answer now is 22 pesos. 22 pesos na lang ang natitirang baon ni Myla. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay ano ang repeated addition. Narito, ang halimbawa ng paglalarawan ng pagpaparami o multiplication bilang repeated addition o pag-uulit na pagkaragdag. 6. Napangkat ng dalawa o 6 napangkat ng dalawa. So, ilang tigda dalawa kung makikita nyo na uh, napangkat siya ng anim na may tigda dalawa. So, dalawang mansanas, dalawang mansanas, dalawang mansanas, dalawang mansanas, dalawang mansanas, at dalawang mansanas. Kung gagamitin natin ang repeated addition, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 12. Kung gagabitin naman natin ang multiplication sentence, 6 na dalawa or 6 times 2 equals 12. So, 6 times 2 equals pwede rin 
anim na dalawa or anim na two. One, two, three, four, five, six. So, kanina, ang pinag-plus natin, yung anim na dalawa ay twelve. Ngayon naman ay nais kong tingnan ninyo ang multiplication sentence na nasa ibaba. Six times two equals twelve. Ang six times two ay ang kinatawag nating factors. Ang unang number ay ang tinatawag nating multiplikan. Ang ikalawa naman ay ang multiplier. At ang sagot o number na sagot sa multiplication ay ang tinatawag nating product. Para sa ating unang gawain ay ipakita ang sumusunod ng mga multiplication sentences bilang repeated addition. 6 times 9 or anim na 9. Ang sagot ay 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 Plus 9. Bilangin nga natin ang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 9 or anim na 9. Number 2. 5 times 8. Or limang 8. Ang limang 8 ay... 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Limang 8. Langin nga natin kung lima ito. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Limang 8 or 5 times 8. Number 3, 4 times 7. Apat. Na seven. Seven plus seven plus seven plus seven. Tama kaya ito? Apat na seven. Bilangin nga natin. One, two, three, four. Tama. Four times seven. O apat na seven. Number four. 9 times 3 or 9 na 3 3 plus 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 3 Bilangin nga natin kung 9 na 3 ito 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 na 3 or 9 times 3. At ang huli naman ay 8 times 4 o palong 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Tingnan nga natin o bilangin nga natin kung ito ay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama! 8 times 4 o 8 4. Ngayon naman ay inyo subukang sagutin ang gawain ito. 
ipakita ang sumusunod na mga multiplication sentences bilang repeated addition. Number 1, 3 times 5. Ang sagot ay 5 plus 5 plus 5. Number 2, 9 times 6. Ang sagot ay siyam na 6. 6 plus 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 6 or 9 na 6. Number 3, 3 times 4 o tatlong 4. Ang tamang sagot ay 4 plus 4 plus 4. Number 4, 5 times 2 o limang 2. Ang sagot ay 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. At ang huli ay 6 times 5 o anim na 5. Ang tamang sagot ay 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. At para sa inyong panghuling gawain, kumuha ng lapis at papel. Isulat ang kaugnay na equation ng sumusunod na pagpapakita ng multiples na isang bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Katapos niyong gawin ang gawain ito ay ipapasa ito sa inyong guro. At ito na lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good luck sa inyo kids! At hanggang sa muli, paalam!